வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்பு செய்திகள் நாட்டின் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அரசியல் உறுதிப்பாட்டால் நிலைத்தன்மை பெற்றுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பள்ளி மாணவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் இந்தியா சீனா ராணுவ அதிகாரிகள் நான்காவது முறையாக பேச்சுவார்த்தை படை விலகல் குறித்து முக்கிய ஆலோசனை ராஜஸ்தான் துணை முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து சச்சின் பைலட் நீக்கம் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார் நீட் தேர்வு அடிப்படையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் ஏழரை சதவீத உள்ஒதுக்கீடு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலம் கல்வி போதிக்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பாடப்புத்தகங்களும் விநியோகம் இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டின் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அரசியல் உறுதிப்பாட்டால் நிலைத்தன்மை பெற்றுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் எழுதியுள்ள கட்டுரை ஒன்றில் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் இந்தியாவின் தொடர் நலன் சார்ந்தவை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமரின் ஜன்தன் திட்டம் மூலம் முப்பத்தொன்பது கோடி ஏழை மக்களுக்கு வங்கி சேவைகள் கிடைத்திருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பிரதமரின் கிசான் திட்டத்தின் கீழ் பத்து கோடிக்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அவர்களது வங்கிக் கணக்கிலேயே நிதியுதவி செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் விவசாயிகள் தங்களது விளைப்பொருட்களை வெளி மாநிலங்களில் உள்ள சந்தைகளுக்கும் எடுத்துச் சென்று விற்பனை செய்ய அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதையும் நிதியமைச்சர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதன் மூலம் விவசாயிகள் தங்களது சொந்த மாநிலத்திற்குள் உள்ள உரிமம் பெற்றவர்களுக்கு மட்டும் விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் நீங்கியுள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய மின்னணு வேளாண் சந்தையான இ நாம் மூலம் விவசாயிகள் தங்களது விளைப்பொருட்களை விற்பனை செய்ய வேண்டிய இடம் மற்றும் விலை நிலவரத்தை அறிந்து கொள்ள வசதி செய்யப்பட்டிருப்பதோடு அத்தியாவசியப் பொருட்கள் சட்டம் திருத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் திவால் மற்றும் நொடித்து போதல் சட்டம் தேசிய கம்பெனி சட்ட தீர்ப்பாயம் அமைக்கப்பட்டிருப்பது போன்றவை தொழில் நிறுவனங்களுக்கு பெரும் நிவாரணம் அளிப்பதாக அமைந்துள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் மத்தியில் இரண்டாவது முறையாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு வரி விதிப்பில் பெரும் சீர்திருத்தங்கள் கொண்டுவரப்பட்டிருப்பதை எடுத்துரைத்துள்ள நிர்மலா சீதாராமன் பெரு நிறுவனங்களுக்கான வரி புதிய நிறுவனங்களுக்கு பதினைந்து சதவீதமாகவும் பழைய நிறுவனங்களுக்கு இருபத்தி இரண்டு சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரே சீரான சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிப்புக்கு முன்னாள் பிரதமர் அடல் பிகாரி வாஜ்பேயி ஆட்சிக் காலத்திலேயே ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆட்சியில்தான் அது செயல்படுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் நிதியமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் வேளாண் சார்ந்த குறு சிறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கென தனிக் கொள்கை உருவாக்கப்படுவதுடன் பசுமை சாலைகளையொட்டி தொழிற்பூங்காக்களை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி வலியுறுத்தியுள்ளார் ஹரியானா மாநிலம் அம்பாலா முதல் ராஜஸ்தான் மாநிலம் கோட்புட்லி வரையிலான இருநூற்று இருபத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் தூர பொருளாதார பெருவழித்தடத்தை தொடங்கி வைத்து பேசிய அவர் இந்த அதிவிரைவு நெடுஞ்சாலை மூலம் ஹரியானா மாநிலத்தில் இருந்து நாட்டின் மேற்கு பகுதியில் உள்ள பிற மாநிலங்களுக்கு இணைப்பு வசதி ஏற்பட்டிருப்பதுடன் மாநிலத்தின் தொழில்மயமாக்கலுக்கும் உதவிகரமாக இருக்கும் என்றார் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை மேற்கொண்டதன் மூலம் மாநிலத்தின் பொருளாதாரத்திற்கு புத்துயிர் ஊட்டப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தன்னம்பிக்கையும் உழைப்பதற்கான மன உறுதியும் இருந்தால் எந்தவொரு திட்டத்திற்கும் நிதி ஒதுக்கீடு தடையாக இருக்காது என்றும் அமைச்சர் நிதின் கட்கரி தெரிவித்தார் ஹரியானா முதலமைச்சர் மனோகர் லால் கத்தார் துணை முதலமைச்சர் துஷ்யந்த் சவுதாலா மத்திய அமைச்சர் வி கே சிங் உள்ளிட்டோர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனர் பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கான ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்துவதற்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக பள்ளிக்கூடங்கள் மூடப்பட்டு கடந்த கல்வியாண்டுக்கான தேர்வுகளும் ரத்து செய்யப்பட்டு பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதுவோர் தவிர பிற வகுப்புகளில் பயின்ற மாணவர்கள் அனைவரும் தேர்ச்சி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது 
இதையடுத்து இவர்களுக்கு வரும் கல்வியாண்டுக்கான பாடவகுப்புகள் ஆன்லைன் முறையில் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிரக்யாதா என்ற பெயரிலான இந்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி மழலையர் பள்ளி மாணவர்களுக்கு அரை மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே நடத்தப்பட வேண்டும் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களுக்கான இரண்டு அமர்வுகளாக வகுப்பு எடுக்கலாம் ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை முப்பது முதல் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்கள் வரை நான்கு அமர்வுகளாக வகுப்புகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் என பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்துள்ள மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் கொரோனா பெருந்தொற்று ஏற்படுத்தியுள்ள பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ள பள்ளிக்கூடங்கள் தங்களது கற்பித்தல் முறையையும் மாணவர்கள் கற்றலுக்கான முறைகளையும் மாற்றியமைக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் வீட்டில் இருந்தே பாடம் படித்தல் மற்றும் பள்ளிக்கு வந்து பாடம் படித்தல் ஆகிய இரண்டு முறைகளிலும் தரமான கல்வியை போதிப்பதற்கான வழிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளுக்கான கல்வி குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது இதன்படி கொரோனா பெருந்தொற்றால் வெளியேறிய குழந்தைகள் பற்றிய புள்ளி விவரங்களை தயாரிக்குமாறு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகள் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன இந்த குழந்தைகளின் பெயர்களை பள்ளிக்கூட வருகை பதிவேட்டில் இருந்து நீக்க வேண்டாம் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சொந்த ஊர் திரும்பிய புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களின் குழந்தைகள் உள்ளூரிலேயே படிக்க விரும்பினால் அவர்களிடம் எவ்வித ஆவணமும் கேட்காமல் பள்ளிக்கூடங்களில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பாட்னாவில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்று தடுப்பூசி பரிசோதனை தொடங்கியது உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா பெருந்தொற்று பரவுவதை தடுக்க பல்வேறு நாடுகளும் தடுப்பூசி மற்றும் மாத்திரைகள் கண்டுபிடிக்கும் பணியில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளன அந்த வகையில் புனேயில் உள்ள மத்திய அரசின் தேசிய தொற்றுநோய் ஆய்வு நிறுவனம் மற்றும் ஹைதராபாத்தைச் சேர்ந்த பாரத் பயோடெக் நிறுவனங்களுடன் இணைந்து இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தயாரித்துள்ள கோவாக்சின் என்ற தடுப்பூசி விலங்குகளுக்கு செலுத்தப்பட்டு வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அந்த தடுப்பூசியை மனிதர்களுக்கு செலுத்தி பரிசோதிக்க தமிழகத்தின் எஸ் ஆர் எம் மருத்துவக் கல்லூரி உட்பட நாடு முழுவதும் சுமார் பனிரண்டு மருத்துவமனைகள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன இவற்றில் ஒன்றான பீகார் மாநிலம் பாட்னாவில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் அந்த மருத்துவமனை நிர்வாகத்தால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பத்து தன்னார்வலர்களுக்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசியை செலுத்தி பரிசோதிக்கும் பணி தொடங்கியுள்ளது இந்த தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டு பதினான்கு நாட்களுக்கு பிறகு இரண்டாவது முறையாக மீண்டும் செலுத்தி பரிசோதிக்கப்படும் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களின் உடல்நிலையை மருத்துவர்கள் தீவிரமாக கண்காணிக்க உள்ளனர் இதற்காக தனியாக ஒரு மருத்துவர் குழுவும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டவர்களுக்கு ஏதாவது பாதிப்புகள் பக்க விளைவுகள் ஏற்படுகிறதா என்பதும் ஆய்வு செய்யப்பட உள்ளதாக இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இந்தியா சீனா இடையேயான எல்லைப்புற பதற்றத்தை தணிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை இறுதி செய்வது குறித்து இருநாட்டு ராணுவ அதிகாரிகளும் இன்று முக்கிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ளனர் ராணுவ லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அளவிலான பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லைக் கட்டுப்பாட்டு கோடு பகுதியையொட்டி இந்திய எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள ஜூசுல் பகுதியில் நடைபெற்றது இந்திய தரப்பில் லடாக்கின் லே பகுதியில் உள்ள பதினான்காவது படைப்பிரிவின் கமாண்டர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஹரீந்தர் சிங்கும் சீன தரப்பில் தெற்கு ஜின்ஜியாங் பகுதி கமாண்டர் மேஜர் ஜெனரல் லியூலின் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் இருதரப்பினருக்கும் இடையே நடைபெற்ற இந்த நான்காவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையின் போது பாங்காங் சோ மற்றும் டெப்சாங் போன்ற இடங்களில் இருந்து இருநாட்டு படைகளையும் குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் விலக்கிக் கொள்வது மற்றும் எல்லைப்பகுதியில் அமைதி நிலவ செய்வதற்கான செயல் திட்டம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது கால்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் ஏற்பட்ட மோதலுக்கு பிறகு முதற்கட்ட படை விலகல் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில் இன்றைய பேச்சுவார்த்தை முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது ராஜஸ்தான் துணை முதலமைச்சர் மற்றும் பிரதேச காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியில் இருந்து சச்சின் பைலட் நீக்கப்பட்டுள்ளார் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடைபெறும் ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட்டிற்கும் துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட்டிற்கும் இடையேயான கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரித்த நிலையில் காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கூட்டம் ஜெய்ப்பூரில் இன்று நடைபெற்றது இதில் சச்சின் பைலட்டும் அவரது ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பங்கேற்கவில்லை இதனைத் தொடர்ந்து முதலமைச்சர் அசோக் கெலாட் ஆளுநர் கல்ராஜ் மிஸ்ராவை அவரது மாளிகையில் சந்தித்து தமது அரசுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கிய துணை முதலமைச்சர் சச்சின் பைலட் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களான விஸ்வேந்திர சிங் மற்றும் ரமேஷ் மீனா ஆகிய மூன்று பேரையும் அமைச்சரவையிலிருந்து விடுவிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார் இதனை ஆளுநர் ஏற்றுக்கொண்டதை அடுத்து சச்சின் பைலட் உள்ளிட்ட மூன்று பேரும் அமைச்சரவையிலிருந்து நீக்கப்பட்டிருப்பதாக காங்கிரஸ் செய்தித் தொடர்பாளர் ரன்தீப் சுர்ஜிவாலா தெரிவித்தார் இது தவிர மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் பதவியில் இருந்தும் சச்சின் பைலட் விடுவிக்கப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூற
இருநூறு உறுப்பினர்களை கொண்ட ராஜஸ்தான் சட்டப்பேரவையில் சச்சின் பைலட்டிற்கு முப்பது எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில் அசோக் கெலாட் அரசுக்கு நெருக்கடி முற்றியுள்ளது இதனிடையே ராஜஸ்தான் காங்கிரஸ் அரசுக்கு ஏற்பட்டுள்ள நெருக்கடி குறித்து அம்மாநில பிஜேபி உயர்மட்ட தலைவர்கள் இன்று கூடி ஆலோசனை நடத்தினர் அசோக் கெலாட் அரசு கவிழ்ந்தால் பிஜேபி ஆட்சி அமைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் மற்றும் புதிய முதலமைச்சராக யாரை தேர்வு செய்யலாம் என்பது உள்ளிட்ட அம்சங்கள் குறித்து இக்கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டதாக தெரிகிறது இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இந்த வாரத்திற்குள் பத்து லட்சத்தை தாண்டும் என காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி கூறியுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு மிக மிக மோசமான நிலையை எட்டும் என உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்கை ஒன்றை மேற்கோள் காட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் எனவே தொற்று பரவுவதை தடுக்க உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியமான சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியிடப்படுகிறது டுவிட்டரில் இதனை உறுதி செய்துள்ள மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் நிஷாங் மாணவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சில பாடங்களுக்கு தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் மாற்று மதிப்பீட்டு முறை மூலம் மாணவர்களின் தேர்ச்சி கணக்கிடப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளது சிபிஎஸ்இ பிளஸ் டூ தேர்வு முடிவுகள் நேற்று வெளியான நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் நாளை வெளியிடப்பட இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது கொரோனா பெருந்தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான கூட்டு முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக இந்தியாவிற்கு வெண்டிலேட்டர்கள் மற்றும் மருத்துவ நிபுணத்துவம் உள்ளிட்ட சிறப்பு தொகுப்பு விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என இந்தியாவுக்கான பிரான்ஸ் தூதர் இமானுவேல் லெனைன் தெரிவித்துள்ளார் பிரெஞ்ச் தேசிய தினத்தையொட்டி அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கொரோனா பெருந்தொற்று பரவத் தொடங்கியதில் இருந்தே இந்தியாவும் பிரான்சும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட்டு வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரெஞ்சு மருத்துவமனைகளுக்கு மிகவும் தேவையான சாதனங்கள் மற்றும் மருந்து பொருட்களை இந்தியா வழங்கியிருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் நட்புறவு என்பது இருவழிப்பாதை என்பதால் பிரான்ஸ் அரசும் இந்தியாவிற்கு வெண்டிலேட்டர் கருவிகள் இரத்த பரிசோதனை கருவிகள் மற்றும் சிகிச்சை நிபுணத்துவம் உள்ளிட்டவற்றை விரைவில் அறிவிக்க இருப்பதாக கூறினார் மேலும் பிரெஞ்சு வளர்ச்சி அமைப்பான ஏ எஃப் டி இந்தியாவிற்கு ஆயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் கடனுதவி வழங்கியிருப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்றில் இருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை அறுபத்து மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையின்படி நாட்டில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஒன்பது லட்சத்து ஆறாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாக உள்ளது ஒரே நாளில் இருபத்தெட்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்றி எட்டு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதேவேளையில் இந்நோய் தொற்றில் இருந்து ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தோராயிரத்து நானூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பூரண குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் தற்போது மூன்று லட்சத்து பதினோராயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி ஐந்து பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு பத்தாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்று ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரத்து எழுநூற்று நாற்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நானூற்று பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் தொன்னூற்று ஒராயிரத்து முன்னூற்று பனிரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் நாற்பத்தி இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு இரண்டாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று எழுபது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதனிடையே தொற்று பரவுவதை கட்டுப்படுத்த பெங்களூரு நகரில் நாளை இரவு முதல் ஒரு வார காலத்திற்கு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட உள்ளது இதனையொட்டி வெளி மாவட்டங்கள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களைச் சேர்ந்த முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் நேற்றே நகரை விட்டு வெளியேறிவிட்டதாக கர்நாடக சாலை போக்குவரத்து கழக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நகரில் வசிப்பவர்களும் ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் காய்கறிகளை வாங்க அலைமோதியதால் கடைகளில் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பீகார் மாநிலத்திலும் நாளை மறுநாள் முதல் இம்மாத முப்பத்தோராம் தேதி வரை முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதாக அம்மாநில துணை முதலமைச்சர் சுஷில்குமார் மோடி தெரிவித்துள்ளார்
தமிழகத்தில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கையில் ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு வழங்க தமிழக அமைச்சரவை முடிவு செய்துள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற தமிழக அமைச்சரவை கூட்டத்தில் இதற்கான ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது மாணவர்கள் நீட் தேர்வில் பெறும் மதிப்பெண் அடிப்படையில் இந்த உள்ஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் தொழில் தொடங்க முதலீடு செய்யும் ஆறு நிறுவனங்களுக்கும் அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான தொலைக்காட்சி வழி சிறப்பு கல்வி ஒளிபரப்பு சேவையை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா தொற்று காரணமாக பள்ளிகள் திறக்கப்படாத நிலையில் பத்தாம் வகுப்பு பயிலும் மாணவர்கள் பள்ளி திறக்கும் வரை வீட்டில் இருந்தே கல்வி கற்பதற்கு தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை ஏற்பாடு செய்துள்ளது தமிழ்நாடு அரசின் கல்வி தொலைக்காட்சி வாயிலாக திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினமும் இரண்டரை மணி நேரம் சிறப்பு கல்வி நிகழ்ச்சிகள் ஒளிபரப்பட உள்ளன இந்த ஒளிபரப்பையும் பிற வகுப்புகளின் பாடங்களுக்கான ஒளிபரப்பையும் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் மேலும் பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள் வழங்கும் திட்டத்தையும் முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் இது தவிர அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அரசால் வழங்கப்பட்ட விலையில்லா மடிக்கணினியில் கல்வி பயில ஏதுவாக வீடியோ லெசன்ஸ் எனப்படும் மென் உருவிலான பாடங்களை மடிக்கணினிகளில் தரவிறக்கம் செய்யும் திட்டத்தையும் முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா தொற்று காரணமாக இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தோராம் கல்வியாண்டிற்கான கல்வி மற்றும் கற்பித்தலில் ஏற்படும் சிரமங்களை எதிர்கொள்ள தேவையான ஆலோசனைகளை வழங்க அரசால் அமைக்கப்பட்ட வல்லுநர் குழுவின் அறிக்கையை அக்குழுவின் தலைவரான பள்ளிக்கல்வி ஆணையர் சி ஜி தாமஸ் வைத்தியன் முதலமைச்சரிடம் இன்று வழங்கினார் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் சி விஜயபாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் பெரும்பாலானோருக்கு நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் மூச்சு பயிற்சி மேற்கொண்டால் நுரையீரல் செயல்திறன் அதிகரித்து சுவாச பாதைகள் சீராவதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க எளிய முறையிலான சில ஆசனங்களும் வழிவகுப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் இதன் காரணமாக தமிழகம் முழுவதும் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகள் மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனைகள் கொரோனா சிகிச்சை மையங்கள் உட்பட எண்பத்தாறு இடங்களில் யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்கப்படுவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இது தவிர மூலிகை பானங்கள் நவதானிய வகைகள் சிறு தானியங்கள் உள்ளிட்ட ஆரோக்கிய உணவுகளும் நீராவி பிடித்தல் சுவாசத்திற்கான நறுமண சிகிச்சைகள் அளிக்கப்படுகின்றன என்றும் கூறினார் இந்த சிகிச்சையின் மூலம் அறுபத்தோராயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் பயனடைந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த பணிகளில் இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட அரசு யோகா மற்றும் இயற்கை மருத்துவத்துறை மருத்துவர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கூறியுள்ளார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் சாத்தான்குளத்தில் தந்தை மகன் உயிரிழந்த சம்பவம் தொடர்பாக சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள காவலர்கள் ஐந்து பேரை சிபிஐ காவலில் விசாரிக்க மதுரை நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது சாத்தான்குளத்தில் காவல்துறையினரால் விசாரணைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்ட வியாபாரி ஜெயராஜ் மற்றும் அவரது மகன் பெனிக்ஸ் ஆகியோர் உயிரிழந்த சம்பவம் குறித்து சிபிஐ விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளது இதன் ஒரு பகுதியாக மதுரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் உதவி ஆய்வாளர்கள் ரகு கணேஷ் மற்றும் பாலகிருஷ்ணன் மற்றும் இரண்டு காவலர்களை தங்களது காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதிக்க கோரி சிபிஐ மதுரை முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தது இந்த மனுவை இன்று விசாரித்த நீதிபதி ஹேமந்த் குமார் ஐந்து பேரையும் இரண்டு நாள் சிபிஐ காவலில் விசாரிக்க அனுமதி அளித்து உத்தரவிட்டார் இதையடுத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் காவல்துறையினர் ஐந்து பேரையும் தங்களது கட்டுப்பாட்டில் விசாரிக்க அழைத்து சென்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக நான்காயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுபத்தி எட்டு பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது இன்று குணமடைந்த நான்காயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்து மூன்று பேர் உட்பட இதுவரை தொன்னூற்று ஏழாயிரத்து முன்னூற்று பத்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மாநிலத்தில் இன்று ஒரே நாளில் அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்க நாம் விலகி நிற்கும் வட்டத்திற்குள் தினமும் நுழைய வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பவர்கள் மருத்துவர்கள் விலகிச் செல்லும் மக்களுக்கே மன அழுத்தம் இருக்கும்போது அருகில் செல்லும் மருத்துவர்களுக்கு மன அழுத்தம் இருக்கத்தானே செய்யும் 
இதில் இருந்து விடுபடும் வகையில் சேலம் மருத்துவர்கள் ஜும்பா நடன பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் உற்றான் அளவும் பிணியளவும் காலமும் கற்றான் கருதிச் செயல் என்கிறார் வள்ளுவர் அதாவது மருத்துவ நூலை கற்றவன் நோயுற்றவனுடைய வயது முதலியவற்றையும் நோயின் அளவையும் காலத்தையும் ஆராய்ந்து சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என்று பொருள்படுகிறது இப்படி நோயாளியின் தரவறிந்து கால அளவறிந்து சிகிச்சை மேற்கொள்ள வேண்டிய மருத்துவரின் மனநிலை எவ்வளவு அழுத்தம் நிறைந்ததாக இருக்கும் என்பதை உணர முடிகிறது உயிர்காக்கும் உன்னதமான பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்களின் பொறுப்பு கோப்புகளை பார்த்து கையெழுத்திடும் பணியை போன்றதல்ல அன்றாடம் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் அல்லலுரும் இவர்களின் பதற்றமும் துடிப்பும் நாம் அறியாதது பணி நேரம் முடியும் தருவாயில் வரும் விபத்தில் சிக்கிய நபருக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிக்க இயலாது என்று பதில் சொல்பவர் அல்ல மருத்துவர் இவ்வாறாக பல காலம் தொடரும் மன அழுத்தம் மருத்துவருக்கே மருத்துவம் தேவைப்படும் நிலையை ஏற்படுத்திவிடும் ஓய்வறியாமல் உழைக்கும் இவர்களுக்கு மனதை லகுவாக்கும் உடலை வலுவாக்கும் பயிற்சியாக எதைத்தான் பரிந்துரைப்பது என்ற சிந்தனையின் விளைவாக பிறந்ததுதான் ஜும்பா நடன பயிற்சி அறுவை சிகிச்சை மேற்கொள்ளும் மருத்துவர்களுக்கு ஆடல் பாடல் நிகழ்ச்சியா என்று நமது புருவங்கள் உயரலாம் ஆனால் இந்த பயிற்சி அளிக்கும் பலன்களோ ஏராளம் என்று அறியலாம் வாருங்கள் இப்போது நடனம் ஆடியவர்கள் நரம்பியல் துறை வல்லுநர்கள் என்றால் நம்ப கடினமாக இருக்கும் முழு உடலின் முக்கிய அங்கமாக திகழும் மூளையில் அறுவை சிகிச்சை செய்யும் மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் தான் இவர்கள் கெட்டித்தயிருக்குள் இடியாப்ப நூல் இழைகளாக மூளையில் நரம்புகள் இழையோடும் அதில் மேற்கொள்ளும் அறுவை சிகிச்சை சிக்கல்கள் நிறைந்தது ஆனால் அதை மேற்கொள்ளும் மருத்துவர்களின் மனநிலையில் உற்சாகமும் குதூகலமும் நிறைந்திருக்க உதவுவதுதான் ஜும்பா நடன முயற்சி மனம் நிறைந்து சந்தோஷத்தின் உச்சியில் திளைத்திருக்கும் போது மூளையில் என்டோர்பன் எனும் வேதிப்பொருள் சுரப்பதாக மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர் இதன் மூலம் உடலில் ஏற்படும் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கும் நிவாரணையாக இந்த வேதிப்பொருள் செயல்படுகிறது குதூகலத்தில் இருக்கும் போது உடல் இயக்கத்தை சரியாக பராமரிக்க இயற்கையே இந்த ஏற்பாட்டினை செய்துள்ளது ஆனால் எப்போதும் பதற்றமும் கவலையும் நிறைந்த பணியில் இதற்கான வாய்ப்பு எப்படி உருவாகும் என்பது சவாலான விஷயம்தான் எனவேதான் சேலத்தைச் சேர்ந்த மருத்துவர்கள் மன அழுத்தத்திற்கு தீர்வு காணும் வகையில் எட்டு மணி நேர பணிக்கிடையே நாற்பத்தி ஐந்து நிமிட ஜும்பா நடன பயிற்சியில் ஈடுபடும் புதிய முயற்சியில் களமிறங்கியுள்ளனர் மனதிற்கு அழுத்தம் தரும் தங்கள் தொடர் பணிச்சூழலை நேர்மறையாக எதிர்கொள்ளும் ஊக்கத்தை இந்த புதிய நடன பயிற்சி அளித்துள்ளதாக கூறுகிறார் அவசர சிகிச்சை நிபுணர் முதுநிலை மருத்துவர் நடன சபாபதி எக்ஸசைஸ் தெரப்பி அப்படின்னு நான் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு சிக்னிஃபிகண்டான சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அவங்களோட பிஹேவியரில் இருக்கிற எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்சஸ் குறைஞ்சிருக்கு அவங்களோட ஒர்க் எஃபிஷியன்சி இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் ஏஜ் குறைஞ்சாகவே ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி குட் சக்ஸஸ் வழக்கமான பனிச்சுமையுடன் கொரோனா தொற்று பரவல் பாதிப்பு கூடுதல் மன அழுத்தத்தினை மருத்துவத்துறையினருக்கு ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக நாற்பத்தி ஐந்து நிமிட நேர ஜும்பா நடனம் யோகா பயிற்சி புத்தக வாசிப்பு போன்ற பழக்கங்கள் மருத்துவர்களிடையே பணித்திறன் மேம்பாடு மற்றும் அணுகுமுறை மாற்றம் ஆகியவற்றை ஏற்படுத்தி உள்ளது என்கிறார் சேலத்தைச் சேர்ந்த மூத்த நரம்பியல் நிபுணர் டாக்டர் நடராஜன் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொன்னாலே ஒரு ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான ஒரு பிளேஸ் அது இப்போ கொரோனா வர இருக்குது அது இன்னுமே ஜாஸ்தி பண்ணிடுச்சு எல்லாத்துக்குமே ஜும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபிட்னஸ் டான்ஸ் ஒன்று வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்கள் ஸ்டாஃபுக்கு எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபிட்னஸ் டான்ஸுங்கிறது எப்படின்னா ஒரு ஏரோபிக்ஸ் மாதிரியான அதை சம்மந்தப்பட்ட ஒரு டான்ஸ் இது ஸோ இதை வந்து எல்லாருமே எல்லா பணியாளர்களுமே கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நாலு மணி நேரம் வந்து ஒர்க்குக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ஒரு ரிஃப்ரெஷிங்கான ஒரு டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ அவங்களால வந்து டான்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸசைஸ் இதை பண்ணுற போது அவங்களுக்கு ஒரு உற்சாகமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அவங்க பேஷண்ட்ஸை பேசுறதுலேருந்து அவங்கள கவனிச்சுக்கிறதுலேருந்து ஒரு உற்சாகமாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து ரெண்டு மாதமாக நாங்கள் இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் மனம் நிறை மகிழ்வோடு புன்னகையுடன் கனிவாக அக்கறையாக கவனிக்கும் மருத்துவர்கள் கிடைத்துவிட்டாலே 
பாதி உபாதைகள் நீங்கிவிடும் நீதிக்கு தானே சிகிச்சை பொதிகை செய்திகளுக்காக சேலத்திலிருந்து விஜயகுமார் பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களின் கவனத்திற்கு நாளை முதல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தொலைக்காட்சி அஞ்சல் நிலையங்களும் காலை ஐந்து இருபத்தெட்டு மணி முதல் இரவு பனிரெண்டு மணி வரை பொதிகை ஒளிபரப்பினை தொடர்ந்து அஞ்சல் செய்ய காணலாம் தமிழகத்தில் அடுத்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கடலோர மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் சேலம் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் லேசானது முதல் மிதமானது வரை மழை பெய்யும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து அந்த மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தஞ்சாவூர் திருவாரூர் வேலூர் திருவள்ளூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்திற்கு வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் ஒரு சில இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது வெப்பநிலையை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக முப்பத்தைந்து டிகிரி செல்சியஸும் குறைந்தபட்சமாக இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸும் பதிவாகும் என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் குறிப்பிட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் குடியாத்தத்தில் ஐந்து சென்டிமீட்டர் மழையும் பந்தலூரில் நான்கு சென்டிமீட்டர் மழையும் கொடைக்கானல் நிலக்கோட்டை நடுவட்டம் மேலாளத்தூர் தேவாலா பொன்னை அணைக்கட்டு ஆகிய இடங்களில் தலா மூன்று சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது நாட்டின் பொருளாதார சீர்திருத்தங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அரசியல் உறுதிப்பாட்டால் நிலைத்தன்மை பெற்றுள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பள்ளி மாணவர்களின் ஆன்லைன் வகுப்புகளுக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட்டது மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் இந்தியா சீனா ராணுவ அதிகாரிகள் நான்காவது முறையாக பேச்சுவார்த்தை படை விலகல் குறித்து முக்கிய ஆலோசனை ராஜஸ்தான் துணை முதலமைச்சர் பதவியில் இருந்து சச்சின் பைலட் நீக்கம் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருந்தும் விடுவிக்கப்பட்டார் நீட் தேர்வு அடிப்படையில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மருத்துவ படிப்பில் ஏழரை சதவீத உள்ஒதுக்கீடு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொலைக்காட்சி மூலம் கல்வி போதிக்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பத்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பாடப்புத்தகங்களும் விநியோகம் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் ட்விட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின் அஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்